Hello everyone, I'm Andres Martinez. Hola a todos, soy Andres Martinez. Uh, I'm from Colombia. Um, thank you so much for joining um, this demo. Um, the idea is uh, have a fun time. Um, la idea es tener un momento muy agradable. Vamos, les voy a mostrar una de mis técnicas con las cuales trabajo. I'm going to show uh, a technique um, in my process. Yeah, actually I am 9B artist and I'm working uh, through play games. And uh, this is my current work. And I'm working in um, live action uh, TV shows and movies too in different companies around the world. And enjoy guys. Espero que lo disfruten y uh, bienvenidos. Ahora sí, creo que ya puedo compartir mi pantalla, sí. I'm going to share my screen. Oh, give me one second here. Ok. Perfecto. Ok, uh, bueno. El, the demo is in Spanish. <laughs> Any question, please, uh, Tania and Alison, um, help us to translate. Okay. Bueno, la idea eh, en este demo, nada, principalmente lo que voy a hacer es que vamos a crear un environment de una forma más orgánica. Eh, uno de los procesos que yo utilizo mucho es, en este caso vamos a hacer un poco rápidos, vamos a utilizar fotografías, vamos a hacer mezclas, vamos a crear un caos. Pero vamos a tener control sobre ese caos, vamos a empezar a mirar cómo utilizar ciertos fundamentos sobre ese caos y cómo a través de la, de la luz empezamos a ver formas, empezamos a ver atmósferas, perspectivas y buscar diseños originales a través de cosas improvisadas que al final no son tan improvisadas. ¿Ya? Yeah, Perfecto. Eh, ok. En este caso, bueno, yo preparé aquí algunas fotografías al azar de algunas cosas de la cultura de mi país. Hay ah, una fotografía, digamos, de un paisaje cercano a donde yo vivo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Inicialmente, simplemente nos vamos a dejar llevar. Es una manera más intuitiva. Simplemente vamos a empezar a hacer... Eh, o sea, vamos a empezar a crear bloques. Vamos a ajustar la línea de horizonte. Simplemente donde vamos a empezar a vamos a empezar a mirar un poco algunos elementos vamos a empezar oscureciendo algunas zonas en este caso vamos a aclarar digamos esto de acá cualquier pregunta cualquier cosa any question anything you need to know about the process or tips and tricks to get a job or working in different companies, just let me know, okay? Bueno. Ah, aquí, bueno, vemos aquí están algunos fractales. También eh, estos fractales los extraje de una página que se llama Fractal Lab. Entonces, nada, vamos a improvisar un poco. Y la idea es crear, empezar a crear este tipo de, de cosas que nos funcionen y nos empiecen a generar formas al azar. Si tienen alguna sugerencia de algo que se puedan estar imaginando, también eh, podemos ir escuchándolo. Si quieres, Tania, ¿no? ¿me ayudas a veces a traducir algunas cosas, por favor? Tania. Andrés, si ¿sí puedes repetir eso, lo que acabas de decir. Sí, que si tiene alguna sugerencia o algo que quieren que vayamos usando para, para hacerlo, eh, bienvenida sea, si se imaginan alguna atmósfera o algo, siempre está bien ir conociendo ideas de los demás. All right, Andrés just asked if anyone has any suggestions of where he, you would like to start. With like the atmosphere and everything like that, please feel free to like leave it in the chat and I will let him know. Um, Andres, alguien pregunta que si estás empezando con photo batch. 
Sí. Yes. Yes, this is a photo wash. Well, en este caso, um, bueno, yo voy, si quieres, Tania, yo voy hablando a poquitos y tú me vas ayudando, ¿listo? Para que entiendan todo. Perfecto. Entonces, en este caso, estoy empezando con fotografías donde simplemente estoy explorando, descubriendo. No estoy pensando en, en como muchas formas ni nada, sino simplemente estoy descubriendo a ver eh, a dónde podemos llegar. Lo, lo bonito de esta técnica es eh, que tú no sabes dónde vas a llegar, entonces puedes encontrar cosas nuevas. ¿sí? Ok, everyone, he's right now exploring... Um the environment that he's in right now and he's starting to discover things and um just using what he eventually discovers in the pictures and just um using that and that's the beauty of this is that he is able to use what he finds as he goes so he improvises a lot of his um technique is improvising and using what he can around his environment. Esta técnica también ayuda a ver formas. Entonces, a través de la, de la iluminación, de la luz, empieza uno a ver eh, diferentes tipos de formas. Entonces, es muy intuitiva. Obviamente, no se trata solo de poner fotos al azar, porque pues eh, hay que tener una base de, de fundamentos, de, de los fundamentos para poder empezar a, a definir formas y que esto funcione como un conjunto de una imagen completa, de una imagen que, que funcione. Ok, y then he... A ver, Andrés, un... ¿me ayudas aquí un momento? ¿Qué es lo que dijo de la imagen? Ah, ok. No, o sea, para que la, no te preocupes. Para que la imagen funcione, o sea, hay que tener fundamentos, digamos, no solo es pegar fotografías, sino también en el momento que se está en descubrimiento, no importa, simplemente hay que dejarse llevar. Pero luego, a través de los fundamentos, se empiezan a buscar eh, cierto tipo de, de elementos para hacer que funcione toda la, la composición. Ok, a ver. And then when you guys are using pictures, you have to be able to uh, make sure that they work together. When he's using the photographs, he's um, making sure that they work together as he builds, um, what's it called, his, his environment. And you've got to make sure that you have really good um, fundamentals to be able to make sure that the um, photographs work with each other. En esta etapa vamos a hacer más o menos media hora o uno, bueno, un poquito menos eh, la primera media hora de descubrimiento. Es una etapa realmente donde nos tenemos es que dejar llevar y ya está. O sea, es una cuestión de solo dejar que la intuición lo guíe. Muchos clientes a veces o generalmente cuando están comenzando un proyecto, um, les gustan este tipo de cosas. Les gustan este tipo de cosas porque les ayuda a ver eh, diseños y composiciones o ideas que no, generalmente no son genéricas. Entonces es bueno a veces hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en uno de los juegos que estoy trabajando ahorita, estamos en una etapa temprana y estamos trabajando con esta técnica. Al cliente le, le gustó mucho esta técnica y me dijo que quería, o sea, que quería que fuéramos como muy, um, ¿cómo se dice eso? Muy atrevidos en... En lo, que estamos, en lo que estamos haciendo. Entonces, para buscar nuevas formas y ese tipo de nuevas ideas. 
So one of the clients that she's working for, they're in the early stages of the video game, ¿verdad, Andres? Yeah. Um, and they're he they're liking his technique of like discovering these new um um the new ways of like making and using the photographs and making his environments um with discovering it as he goes on um andres tienen una pregunta que dice que cual, uh, en cual pro, uh, que en cuál momento en su proceso usted se empieza a a enfocar en el balance del color de la foto. Ah, ok. Desde el principio, o sea, desde el principio ya estoy imaginando. ¿Le hicieron en inglés o en español la pregunta? La pregunta es en inglés. Ah, ok. Desde un inicio empiezo a controlar los valores. Eh, in, in the first moment, uh, when I start to painting, um, I'm thinking in a control with the values, always. Yeah. Um, this is a question. And the control in the color, because, and later, um, I start to um, fix the uh, different values and atmosphere and colors. And always in my mind is working in that. Yeah. Parece una técnica improvisada, pero al final todo está controlado. ¿Ya? Yeah. ¿Respondí la pregunta? Pregúntale si, si, <laughs> si le respondí la pregunta de manera... So, did you guys get that about the color balance? So, he's saying that it looks more like it's impro improvised. However, he does have an end point and everything is working together and then he does tweak it at the end just to make sure that everything goes together. Digamos, acá en este caso ya empiezo um, y acá también empiezo a tener un balance de color. Mira, um, color balance, acá empiezo a generar ciertos tonos. Le doy un poco más de color cálido a la luz. Y les vamos a dar un poco más de sombra. Sorry for the lack <laughs> because we'll share my screen at the same time. It's a little bit um, hard to my computer. Okay, también en este caso vamos a empezar a definir un poco la, la silueta. Listo, de nuestro objeto principal que es el que va a tener toda la el punto focal. Okay, and he's going to start defining more the silhouette of the building, which is going to be the main focus. Okay. Miremos I'm going to agregar algo de verde que se nos perdió en un principio. And now he's adding some green since we lost it a little bit in the beginning. Para empezar a ampliar un poco la, la paleta de color. Y empezar a encontrar tonos más interesantes. Listo. Andrés, una pregunta. Aquí dicen que he visto varios artistas que trabajan con escalas de grises y después colorean. ¿Es algo que alguna vez has probado? Sí, in, inicialmente siempre pintaba en escala de grises, uh, pero bueno, en este caso nos fuimos con color. Siempre pintaba en escala de grises hasta que aprendí a controlar eh, los valores desde el color. Muchas veces el color nos confunde y tendemos a utilizar los mismos, cuando utilizamos color directamente, tenemos que utilizar el mismo, los mismos valores. En, en ciertas cosas, pero ya después con la práctica y el tiempo empiezas a ver cómo empiezan, cómo pueden funcionar y a tu reconocer los valores sin necesidad de, de, de hacer una escala de grises. Es muy bueno hacer una escala de grises también. Mira, uno de los tips que tengo yo es que con un shortcut, 
automáticamente vuelvo la imagen gris. ¿Para qué? Para mantener un control sobre los valores siempre. Digamos, si observamos acá, en este caso, esto, este plano está más atrás, este plano está más adelante, entonces acá ya podemos empezar a tener un poquito más de control sobre, el, sobre los valores y mandarlo hacia atrás. All right, so someone had asked um, Andres how if he's ever used the grayscale. So he just showed you that it's a really good way to use it in order to um, control the colors of it and that you eventually get used to um, seeing the grayscale of it and how the colors um, look in the grayscale. And that way it'll eventually um, be very helpful to bring out some of the colors. Ahora vamos a duplicar la capa. Lo que podemos hacer también en este caso es aumentar el brillo. Vamos a empezar a aumentar el brillo acá. Vamos a hacer una capa. Y vamos a empezar a dar acentos de, de iluminación sobre, las, sobre algunas zonas, sobre el punto focal. Pero Andrés, y aquí hay una pregunta en inglés para cuando esté listo. <laughs> Dale, no te preocupes. Dice, how do you make everything look as a single unit? Like they actually belong together. ¿Qué, ¿Cómo hace para que todo se vea como en una sola unidad? Para que vayan juntos. Ah, ok. Eh, bueno, simplemente hay que pensar en la luz. Todo es una ilusión óptica. O sea, en este caso, no estamos dibujando ni nada, sino todo es una ilusión óptica. Si ustedes se dan cuenta, no estoy pensando en los detalles, sino estoy teniendo una visión general del, del lienzo, precisamente para tener un control. ¿sí? O sea, acá no hay detalles. Y al final es pensar en la iluminación. En este caso, vamos a tener una iluminación de la parte superior. Vamos a hacer que esta parte de acá, pues, ahí nos genere un accidente y vamos a tener esa iluminación. Cuando terminemos de agregar los elementos, vamos al final a, a componer. Por ahora, seguimos en etapa de descubrimiento. Okay, so what Andres just said was that, right? Um, so how he makes everything look like they belong together is based on the light, and it's more of an optical illusion. So he's focusing on the illumination, and when you saw the arrow, that's where he was saying that he was going to focus on, um, and not so much focusing on the details yet. So right now he's still discovering everything in his environment and how it all works together. And the other, the other way is uh, when you use the photo, uh, you can make a match color with this option and get the same uh, color palette. Check, it's a magic. <laughs> <laughs> and, and you can get, um, the same color palette, the values, the lining, and get better accomplish um, to the, the structure. In this case, for example, here. And always I am thinking in the fundamentals and basic of the design, yeah? It's a big, medium, small structure, grid, um, Overlaps, anything. Y Andrés, oh, sorry. <laughs> okay. No, es igual para los que están en español, también estaba diciendo que se puede utilizar la herramienta de, de hacer match color y también, eh, aparte de hacer match color, siempre pensar en, uno siempre tiene en mente los principios de diseño, los principios de composición, eh, los espacios negativos para empezar a, a generar eh, formas más interesantes. Por ejemplo, aquí lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer todo acá. Donde empezamos a tener espacios negativos, digamos, vamos a hacer uno acá. Para empezar a ver que esta estructura sea un poco más agradable. Andrés, aquí estoy preguntando que a dónde es su favorito lugar encontrar fotografías. Where's your favorite place to find the photographs you are using? Anywhere. <laughs> Anywhere. Um, always um, 
with my cell phone, take a photos with the camera, the landscape, uh, textures, uh, streets. You can find anything to take a photos. Uh, at the end, any photo functions, yeah, works in this case. Or Pinterest. <laughs> but the idea is no use uh, the common photograph, yeah? No usar fotografías comunes que puede todo el mundo usar. Bueno, miramos acá, seguimos descubriendo. Y una pregunta más: ¿siempre trabajas en una sola capa? En este caso, estoy trabajando en una sola capa para ser más efectivo y para que el computador, por lo que estamos en vivo, no se vaya a poner más lento. So right now he's only working on one layer so that the computer doesn't slow down and it's just a lot simpler at this moment. <laughs> y además, bueno, digamos, para trabajos personales puedo trabajar en una sola capa. Pero también, pero para trabajos profesionales sí es bueno tener un control de layers porque el cliente pide cambios y ese tipo de cosas y a veces es mejor tener control sobre y máscaras sobre los layers. So when he works for other people, it's easier for him to work in layers because if they want a certain change um, or, you know, when he does client work, if the client wants a certain change, he can just easily go to the layer and then change it up or tweak it. So right now it's just doing one layer for simplicity <laughs> when he does his personal work. Mm -hmm. Bueno, ahora ya hicimos una etapa de descubrimiento. Ahorita podemos volver a ella. Ahora lo que vamos a hacer es pintar un poco y dejarnos llevar un poco por lo que también vayan siendo como accidentes felices que podamos ir viendo dentro de la, de la pintura con lo que ya tenemos. Right now, the idea is to paint and a find a good and better composition. And more happy accidents. Ooh. This is the idea. For example, here. Ooh. Okay, I'm going to get a better contrast. Vamos a tener un mejor contraste. Y vamos a empezar, digamos, a, no sé, me, vamos a poner un poco más de color a esto. Entonces, duplicamos la capa. Y podemos empezar a... Vamos a saturar, de una manera, no importa, no le tengan miedo al color. Said, don't be afraid of color, you guys. <laughs> vamos saturar algunas zonas. Es lo bueno de esto, que al final obtenemos cosas. Um, bueno, vamos, acá, listo. vamos a hacer entonces un truco de iluminación general ahora. Para ver que funcione. Um, para integrar mejor la luz. Listo. Entonces, vamos a hacer control U, bajamos el brillo, subimos un poco la saturación y con una máscara empezamos a decir que vamos a iluminar desde la parte superior. Andres, can you talk a little bit about uh, what it's like being an artist uh, in Colombia? Um, yes, um, in Colombia, bueno, actualmente trabajo para 9B y trabajo con la compañía de videojuegos AAA también. Pues eh, estoy trabajando en un juego AAA. Eh, trabajar desde Colombia, bueno, en un inicio no es tan sencillo. 
tú tienes que, pues acá la, la industria no es muy, muy grande, hasta ahora es una industria emergente, pero no es imposible. La, acá en Colombia, pues yo soy totalmente autodidacta, aprendí por mi cuenta. Uh, últimamente ya entré a estudiar, estoy en brainstorm, este tipo de cosas, entonces realmente se puede como artista trabajar desde Colombia, desde cualquier parte del mundo, no necesariamente que ir de otro lado. Eh, no es fácil en un comienzo, a veces complicado, más también porque no existe una educación formal para este tipo de carreras desde acá, desde Colombia, pero pues no es una barrera y podemos eh, nada, hacerlo perfectamente. Muchos artistas colombianos que conozco trabajan en grandes empresas y todo, entonces es una industria totalmente asequible para cualquier persona. Y pues es muy chévere trabajar desde acá. Any other question? Um, could you maybe try that in English too for people? Oh, I was just saying, because uh, you talked about 9B, or maybe Tanya, if you could maybe explain a little bit about that in English for people that don't understand. Yes, I was actually typing it out, but he went a little quick. <laughs> so, um, so he said, as an artist, you can work from anywhere. And that's the beauty of this industry is that um, it is hard at first to start off with because, um, you know, there's not really a lot of training in this he's you're more self-taught right andres yep yeah so then um but it is possible so um you can you know it is accessible for many anywhere um so definitely don't give up and i did miss the nine v and the triple a yes uh, okay, yeah, no, right now, whoa, what happened? Ooh. Right now, um, I'm working, uh, I have the opportunity to get the opportunity to work with uh, 9B uh, in LA. Um, I'm working, start to work in uh, AAA games too. Um, it's possible to work from here, from Colombia. It's totally possible. And it's so great. Um, the clients don't have any problem to work uh, from here. Everything is, is so good. And I met a lot of uh, Colombian artists. He's an awesome guy. He's and working in a huge companies to in, around the world. And, it's totally possible for anything, for anyone to work from anywhere. Y aquí hay una pregunta, Andrés, que dice que uh, cuando entraste a estudios triple A, aplicaste desde Colombia? Sí. Yes. Desde Colombia. Juan, pues. Hay que, uh, para, el networking es muy importante. The networking is so very important. I had the opportunity to travel to LA two years ago and met the Cancer Bar Association people, the Rachel and Nicole, and, um, and start to make a networking and assist to the drink and draws. Uh, the pandemic was an advantage because the drink and draws start to make an online and was awesome for uh, um, artists uh, get out of uh, LA. But yes, I apply from Colombia. At the end, uh, the companies look at your portfolio, yeah? and your culture and doesn't matter um, um, where are you from the important is your talent your knowledge 
Okay, here. Oh, sorry, I have a little bit lag. Okay, um, here. Now I'm going to work in, in the atmosphere. Okay. Ahora con una brocha más uh, de pintura, vamos a empezar a generar más elementos. No. So Andres, you said you're mostly self-taught. Where, how, how do you go about teaching yourself? Is there a certain place that you look to learn or a program or something? Uh, uh, when I start, uh, my career, I learn uh, alone. Yeah, it's more like uh, I draw a spawn, I draw a uh, dragon ball and influence when I was a child. And after, when I discovered to the industry, uh, maybe it was uh, 10 years ago, when I discovered to the industry, um, I changed my mind and I changed my hobby to my profession. Yeah. And I take um, the painting and drawing and drawing um, professionally. And I start to discover new words and, and and learn every day and look artists and study the master artists and whatever. Obviously, every day you need to learn. Always. Never get up. I can't stop. <laughs> it's muy <Yeah>. importante. <laughs> sí. Demasiado. And what, what were you doing before you decided to turn art from hobby into being professional with art? What, what was your career before that? Okay. Um, wow. Um, I always love drawing and painting, yes. And yeah, in my country, the culture of this, 10 years ago or uh, 15 years ago was a little bit, okay, are you living to drawing? Yeah, really, man? <laughs> yeah, now I study another uh, career, but I don't need to study the illustration because I had the opportunity and was I was uh, lucky um, Then my mind uh, recognize um, the profession, yeah? I says, okay, I wanna live uh, to be growing, literally. And I need to work um, whole um, child books or in illustration, in advertising. When I start to working, my first job was in advertising, yeah? In that time, I don't, I don't uh, know the entertainment industry, but my way, like an artist, and some people show me the way and I take the good decision. I was lucky. I met another artist, um, good artist and lose the way. Uh, I don't know why, but the idea is uh, right now show another people the the uh, mostrarle a la gente los caminos show the the people the ways yeah you know what i mean yeah sometimes uh, just need someone to help you <laughs> any any idea guys any suggestion um for uh, to improve this concept um what do you think, guys, until now? Whoa. Okay. It's a little bit abstract. 
Okay. Now, woo. sorry, I, it's my first time painting with this luck. Everybody's everybody's loving it in the chat. I'm saying, man, canta, so cool. It's beautiful. Okay, in, in my country, my ancients use a lot of gold. I'm going to put a texture of gold right now, maybe in a, close to my city. In my city, the stories and the culture is so great because um, the Asian people work in a lot of uh, gold. And here exists a lot of legends, yeah, about the gold, the deep um, oceans with gold, the mountain with gold. Yeah, it's so cool. It's a, it's a very rich, um, the culture. Okay, maybe here. Ooh. And maybe I discover again. I check what? Well, so. Oh, what happened? Oh, yeah. It's my first time, guys. Uh, it's my first international demo. You are welcome. You are the first <laughs> attenders. I never forget this uh, I never forget this uh, awesome opportunity. Thank you so much guys uh, for be here. For me it's so very important. And is uh, Alison, if you want to share uh, my social media it will be awesome. Guys uh, soon come more uh, news. This year for me has been a very, very cool. Este año para mí ha sido muy, muy importante. Cierto que es en español esta... No hay problema, usted me avisa. <ríe> no, no te preocupes. Eh, este año para mí ha sido muy importante porque este año eh, trabajé en mi primer película en Los Ángeles. Pues no puedo hablar sobre ella, pero bueno, esperemos que algún día salga eh, haciendo eh, concept artists como BFX. Eh, conseguí trabajar también en juegos AAA. Tener la oportunidad de trabajar con 9D que ha sido grandioso y ser pues, parte del, de los artistas de 9D pues, es como es mi highlight. Um, Y nada, o sea, este año, y pues tener la oportunidad de estar en Lightbox, eh, me aceptaron, también estoy en el Artist Alley, si quieren, es, si quieren pasarse por Artist Alley, mi, mi, my boot es el 405, my boot is, um, how do you say 405? 405. 5, yeah, this is my boot. And I have a surprise. Tengo una sorpresa para los que visiten el booth. Entonces, espero que vayan, visiten y, y participen. Es, este año es mi primera vez casi en todo. <ríe> Profesionalmente hablando, ¿no? Uh, a ver. Uh, tenemos los últimos 10 minutos. Bueno, si podemos extendernos otro poquito como para terminar un poco más. Una pregunta, Andrés. Dice que aparte de trabajar en concepto, en concept art, ¿tiene algún otro ingreso o plan para el futuro? Sí. Sí, estoy desarrollando una marca. Siempre he querido tener una marca uh, con productos. Entonces estoy en eso y ahí ese plan para futuro. Uh, también desarrollar mis propias IPs y Primero, obviamente, en un futuro la idea es eh, crear un estudio, traer a Colombia eh, 
grandes proyectos también, pero antes de eso necesito um, conocer más sobre la industria, hacer más networking y tener más experiencia para con el momento en que lo haga estar totalmente preparado. Ok. Um, Someone had a, a fun suggestion. They said maybe it would be cool to have some waterfalls somewhere to reference that. I'm probably going to say it wrong. <laughs> Guatavita Colombian legend. Uh, Guatavita. Sí. Guatavita Colombian legend and waterfalls. Uh, Guatavita is close to here, and the Guatavita. It's. I'm not sure, but Guatavita. Um, la leyenda de Guatavita, si no estoy mal, tiene que ver algo con la leyenda del Dorado también. Creo que si estoy bien, respondí bien la pregunta. <laughs> so he thinks that Guatavita, the legend of Guatavita, has something to do with El Dorado too. So, si no estoy mal. así está incorporando el, el, el oro, ¿verdad? Sí, sí, pues, pues se puede decir que que sí, por eso, igual, digamos, este tipo de caras son muy de, de acá, de, so, son de artesanías colombianas. So, like, the, the statues that he has in there, that's kind of how he's incorporating that, along with, like, the golden, if you guys saw the gold that he added into it earlier on. Um, so real quick, guys, just so you know, we have about 10 minutes left. So if anyone has any other last minute questions that they would like to ask, now would be the time to do it. And Tanya, if you would be so kind to let our viewers know in Spanish, that would be great. Uh, solo faltan 10 minutos, así que el que tenga cualquier pregunta, por favor, vaya y póngalo ahí en el chat y nosotros vamos a tratar de leérselas para Andrés, ¿ok? <laughs> um, Aquí hay otra, dice, ¿cómo aprendiste a cobrar por tu trabajo? Wow, aprendí cobrando poquito. <ríe> aprendí cobrando poquito, pero a medida que fui cogiendo experiencia, preguntándole a artistas que ya estaban en la industria, conociendo diferentes um, industrias, me di cuenta realmente lo que valía. En un principio uno siempre tiene miedo, pero al final no hay que tenerle miedo tampoco a eso. Tu trabajo vale, tu trabajo es original y tú tienes que cobrar por lo que, por lo que sabes hacer. Entonces, eh, preguntarle, preguntarle a artistas, ¿realmente existen tabús sobre cómo cobrar? La gente pues piensa cuando habla de dinero se abruma un poco. Pero es necesario hablarlo, es necesario saberlo para que la gente también sepa en qué, en qué estamos. O sea, que nosotros no pues, cobramos por nuestro trabajo y que es un trabajo totalmente eh, reconocido. Además, trabajamos para una industria que es multimillonaria, entonces no tiene por qué ser mal pago. Y si no es la industria más grande de, del mundo. En cuanto a, si hablamos de la industria del entretenimiento como tal, en general. Bueno, vamos ahora a poner un poco de luces, a ver qué tal funcionan estas luces, a ver. Realmente una hora es muy poco tiempo, pero bueno, lo importante es que generamos la idea. O sea, ya está la idea, acá en adelante es una cuestión más de que tú lo lleves hasta el detalle que quieras. Aquí, entonces vamos a decir que aquí esto es una pequeña ciudad. Uh, vamos a poner waterfalls. Perdón, sí, se torna un poco aburrido en la charla, pero cuando estoy dibujando a veces me, me cuesta hablar. I'm no multitasking. I can, I can speak and draw at the same time. Andrés, dicen que no, no es aburrido, para nada. <risa> <risa> es magia. Ok, 
siempre, chicos, también. Ah, bueno, uy, hay algo que se me ha olvidado. Hay que flipear la imagen también. Ese es un tip. Porque cuando tú flipeas la imagen, when, when you make a flip, um, you can see the mistakes. And you can see the, another picture, another drawing. ¿sí? Tú flipeas la imagen, tú ya ves otra, otra imagen, otra composición. Entonces puedes ver errores o ese tipo de cosas. Porque tu ojo se acostumbra a ver la imagen en un sentido. Entonces piensas que todo, piensas que todo está bien, pero no está todo bien. Hay cositas por, por arreglar. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a poner un poco de atmósfera. A ver dónde están los cielos. Tengo un cielo por acá. Wow, ¿dónde está? Preciso, se me perdió. Este podemos usarlo. Yo al principio también era muy purista. Eh, en my start, en el beginning of my career, I was a... Um, I like a painting, everything, ¿ya? Yeah? Pero a medida que, fueron, que fue pasando el tiempo, um, me acostumbré también a, a procesos de producción eh, como estos, porque la industria también lo exige para generar nuevas ideas. No está mal tomar cualquier camino. Yeah. Tania, ¿me ayudas a traducir eso? Pues? Sí, que este, lo repitas una vez más, por favor. Claro, que al principio yo, a mí me gustaba pintar todo, pero también, y hay veces pinto todo, pero también cuando las empresas lo exigen por velocidad y eso, eh, mm, uso fotografías para obtener ideas más rápido. Okay, so when he used to, in the beginning, when he started off, he used to paint um, his work on there, and um, he doesn't do it that much anymore, but some um, clients do ask for it, and he uses pictures to do, or photographs to do so, because it's just easier or faster, and the idea is already there. Oh, that's nice. cool. I'll add another entonces estamos haciendo algo, un diseño cultural. Estamos agregando caras, estamos agregando. This is like a sword arm. Yeah, this is like a, maybe a sword arm of the Power Rangers. Yeah, remember the sword arm? Only the older people understand the reference of sword arm. <laughs> yeah. People understand the reference of Sordon and the Power Rangers. This is something like a diologram. I don't know. It's, yeah, it's worth. It's, it's, it's cool. The idea. I'm going to add a little uh, waterfalls. Maybe. Okay, I hate the lack. Um, waterfall here. Ooh. Here, here, pain, please. Okay, here. Oh. Y el consejo en general para todos es uh, persigan sus sueños, nunca se rindan. El, la única persona que no llega es la que se rinde. Um, Muchos artistas demoran mucho tiempo, otros lo obtienen más rápido, pero al final todos llegan al, a la meta. ¿Ya? ¿Me ayudas con eso, please? ¿Vale? Sí, ya lo estaba poniendo en el chat. Ah, <laughs> ok. Si okay. no leen en el chat, people, his advice is to follow your dreams and don't give up. Ok. <laughs> oh, ok. We can get um, and harmony and good uh, palette color with uh, okay um, wow three minutes left okay I'm going to add um, hmm. yes we have just a few more minutes left so maybe time for one more question 
Um, and then Andres, at the very end of the demo, I would love to take a, a few photos, maybe one of you and then a group one of everyone. So if you would like to be in the photo, go on and turn your camera on and we'll get to that after this last question. So real quick, I just see this one uh, question here. Mikkel is asking, what does it mean to you to be part of an organization like 9B? He says, love your work and happy to be here. Uh, sorry, I don't understand the question. May I ask, Tanya? Sí, dice que, ¿qué es lo que significa para usted ser parte de una organización como 9B? Wow. I'm so proud. <laughs> no, it's uh, it's actually it's uh, the highlight of my career, and I'm very proud. And it's awesome to get uh, this kind of opportunities and uh, help me to push up to the next level and improve my portfolio and improve my skills and improve my knowledge for the future. Yeah, because this is the idea. This is the start, and the idea is to improve to get and help uh, the company and get better opportunities. And for example, guys, um, be member to the Concept Art Association too is so great. Um, be member of the Concept Art Association was the break point in my career, yeah? Because uh, before I get another kind of job, when I met the Concept Art Association, I start to improve and my knowledge and met the people and networking. It's a lot of things, guys. Um, yeah, you can you can get out uh, of um, your um, how do you say your uh, to self. Um, como tu, o sea, salir de tu comfort zone, ¿sí? Yeah? Mm -hmm. Yeah, it's a feel free. Ok, guys, um, I'm going to... Ooh. Ok, I actually have one last question. <laughs> no worry. My question for you is, what's the best advice someone else gave you as an artist? Uh, enjoy the journey <laughs> enjoy the journey and be strong this this career yeah this career is so hard sometimes because um, we are humans guys and the frustrations or um, the stuck and sometimes you feel um, like an imposter yeah or different but the idea is the the better is to enjoy enjoy the process learn yeah this is the better um, and and draw um anything draw always you can draw um if you want to draw environments, draw environments. If you want to draw characters, draw characters. Um, it, it's, it's a mistake. Draw to the, uh, for example, to the people, yeah, to the trend. Yeah, okay. But I like to uh, make um, envir sci fi environments. And no, I'm going to draw. Um, cartoon character because it's the trend. No, if you enjoy draw environments, draw environments today and have fun to specialize. This is the, the better advice. Always enjoy. That's very true. It's important to be happy in your life and do what you love. And I think that's great. <laughs> yeah. Enjoy the journey. Enjoy the journey. <laughs> yeah. How do, you, how do you say that in Spanish? And disfruta tu disfruta tu camino. <laughs> nunca, nunca te rindas. Pues a veces uno tiene momentos donde siente frustración, donde siente que no, no va para adelante. Lo digo porque lo he vivido. 
hace un año, año y medio, y un, un episodio de, incluso como de ansiedad, de frustración, donde me sentía que no, no podía seguir, o sea, sentía que no avanzaba. Pero ya cambié mi, mi mente y nada, seguí. Y miren, yo tal hubiera parado, es imposible parar porque esta es la pasión, esta es la vida, esto es lo que hacemos nosotros, es por lo que construimos y le enseñamos al mundo desde mi pequeña ciudad, yo le enseño también a las personas en mi ciudad de que esto se puede vivir, o sea, es para el 99,9% de las personas en mi ciudad o en mi país, pues, eh, vivir de esto es algo utópico, pero no es utópico, es como cualquier carrera, hay que estudiar, hay que eh, seguir adelante y verlo como una profesión, como algo que es realmente serio. Uy, esto se parece un poco a la nave de Eternal, la parte de arriba, ¿no? Es como un triángulo. All right. Well, I think that's all we have time for today. Thank you so much, everyone, for joining us. Uh, if you missed any of the demo, we will be posting it on our YouTube later, probably next week sometime. Um, I put the link in the chat so you can see it there. I also linked uh, Andres's Instagram handle so you can follow him there and check out more of his work. Uh, I'd like to take one group photo real quick. So Andres, if you wouldn't mind looking up at your camera real quick and giving us a little smile of sorts, <laughs> I'll take a photo. Yeah, thank you so much, everyone. Yeah, was awesome. Uh, have a great time. Have a good career, guys. Uh, send me a message to Instagram. Um, I'm always to be. Estoy a disposición and to be happy to answer uh, your question and anything you need. Send me a message. Will be awesome to meet guys and um, thank you so much and i hope to see you next year again uh, hopefully in la and um, take care to the covid guys thank you take a picture yep everybody <laughs> smile here we go one two three hey hey i got bye, it guys <laughs> thank, thank you so much bye 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 everyone